প্রতিদিন শ্রোতা মন্ডলী সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকা আমি ডক্টর খলিদুর রহমান আপনাদেরকে বাংলার জমি অনলাইন চ্যানেল থেকে পবিত্র মাহের রমজানের সবাই জানাচ্ছি এবং সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকা আমরা প্রতিদিন এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে বিষয়গুলো জীবন ঘনিষ্ঠ আমাদের জীবন সাথে সম্পৃক্ত এবং পবিত্র মাহে রমজানের সাথে সম্পৃক্ত রমদান আল মোবারকের অন্যতম একটি ইবাদত হচ্ছে সাহারি সাহারি সম্পর্কে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনায় পৃথিবী প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হাজির শরীফের মধ্যে তফসির শরীফ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ কিছু তথ্যাবলী আসবে এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা অবতান সাহরি মূলত এমন একটি খাবার যেটা প্রত্যেক রোজাদার তার পরবর্তীদিন রোজা রাখার জন্য প্রস্তুতি শুরু খাবার বক্ষণ করেন প্রত্যুষে সাহারি শব্দটি সাহারুন থেকে এসছে যার আবেদনী অর্থ হচ্ছে ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং আসলে যদি মর্নিং বলা হয় অতিব প্রত্যুষ এটার নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা আছে ওই সময়সীমার মধ্যেই সাহারি খেতে হয় এবং সাহারি খেয়ে রোজার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হয় পরবর্তী দিনের জন্য এই সাহারির মাধ্যমে আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা বৃদ্ধি হয় দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি হয় রসুদে কেরিম সারাসানাম ঈর্ষাদ করেছেন তোমরা সাহারিকে তরক করো না তোমরা ত্যাগ করো না কেননা ফসলু বাইনাহুদার আমাদের মধ্যে এবং ইয়াহুদি সম্প্রদায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারি খাওয়া তাহারা তারা যারা অন্যান্য ধর্মালম্বী তারা সাহারি খেত না আর উম্মাত মোহাম্মদের জন্য সাহারি খাওয়া রসুলে কেরিম সালাসের সুন্নত হিসেবে ঘোষণা করলে এই প্রেক্ষাপটে অসংখ্য হাদিসে মোবারকা রয়েছে রসুলে কেরিম সালাসালাম বলছেন তাসাহারু ফাইন্নাসেহরা বারকাতুন তোমরা সেহেরি খাও সাহারির মধ্যে বরকত রয়েছে সাওয়াব রয়েছে মিশকা শরীফের একশো পঁচাত্তরতম হাদিস মোসাম আফি ইবনা আবি আব্দুর রাজাব রহমতুল্লাহ ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ মুসলিম শরীফের এক হাজার পঁচানব্বই হাদিসটি কোট করেছেন আরেকটি হাদিস রয়েছে যারা সাহারি খাবেন বরকত মন্ডিত খাবারটি এই সাহারি খাওয়ার সময় যারা উঠবেন যারা বক্ষণ করবেন প্রতিবেশী খাওয়াবেন দুস্থ অসহায় বঞ্চিত লোকদের সাহারি খাইয়ে সাহায্য করবেন ডিস্টেস যাদেরকে বলে নিঃস্ব যারা তাদেরকে খাওয়াবেন আল্লাহ রবুল আলমিন পেয়ার রসুল বলছেন আল্লাহর লক্ষ লক্ষ ফেরস্তায় এবং মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের জন্য রহমতের বাড়ি যারা তাদের জন্য কি করবেন অবতীর্ণ করবেন রসুলে করিম সাল্লাম অন্য হাদিসে বলছেন সাহারি তোমরা সেহরি খেয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করো কেননা আলা সিয়াম ইন্নাহার আগামীকাল তোমাদেরকে রোজা রাখতে হবে এটা যেন তোমাদের ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা ঠিক থাকতে হবে দৈহিক শক্তি যেটা এটা বলবত থাকতে হবে 
وبل قيلولت على قيام الليل আর রাতে তোমরা যখন গভীর রজনি পর্যন্ত তোমরা কিয়ামুল লাইল করবে তারাবি করবে বিশেষ নফল নামাজ পড়বে এর জন্য তোমরা একটু কায়রুলা করো কিছু বিশ্রাম করো যেটা আমরা ইফতারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি এ বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে এ হাদিস থেকে আমাদের শিক্ষা আমরা সেহারি খাব সেহারি খেয়ে আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্যামিনাকে বৃদ্ধি করব কারণ এর মাধ্যমে যিনি সেহরি খাবেন তার শরীর শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হবে শরীর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে কাজের প্রতি তার বেশি অদম্য স্পৃহা থাকবে আন্তরিকতা থাকবে তার মধ্যে কোনো অলসতা কাজ করবে না তাকে কাজের কর্ম উদ্ধিক্ত করবে এখানে সেহরি খাওয়ার দরকার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যখন আমরা সাহারি খেতে উঠব তখন একটু সময় হাতে থাকলে আমরা তাহাজিদ নামাজ পড়তে পারি আমরা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি আল্লাহর জিকির করতে পারি রসুল করিম সাল্লাম বলছেন মোমিনের একটি নিদর্শন হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিম্বল হচ্ছে তার জিব্বাটা যেন আল্লাহর জিকির থেকে যেন কি না থাকে বিরত না রাখে সর্বদা তার জিব্বা তার ঠোঁটটা যেন আল্লাহর জিকির শিক্ত থাকে এটাই প্যার রসুল আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই কারণে সেহরি খেতে যখন উঠব আমরা সাথে সাথে কিছু সময় হাতে থাকলে অতিরিক্ত ইবাদত করে আল্লাহ প্রিয় ভাজন হতে পারে রসুল করিম সাল্লাম অন্য একটি হাদিসে দেখা যায় ইবনু মাজার রহমতুল্লাই সোনানি ইবনু মাজার এক হাজার ছয়শ তিরানব্বই এবং একশো তেইশ নম্বর হাদিস সহি ইবন হোজাইমের মধ্যে এক হাজার নয়শো উনচল্লিশ তম হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আসুহুরু আকলুহু বরকাতুন সাহারির খাবারটা অতীব বরকত মন্ডিত ফলা তাদাউহু তোমরা সামর্থ্য থাকলে কখনো সাহারি খাওয়া বাদ দিবে না সময় থাকলে নবী বলছেন ওয়ালাও আইনুকুম জরুন এমন কি কয়েক ঢোক পানি দিয়ে হলো তোমরা সাহারি খাবে তাহলে এ হাদিস থেকে শিক্ষা হচ্ছে আমরা আদৌ সেহেরি খাওয়া বাদ দেব না যদি সময় থাকে প্রয়োজন আমরা কয়েক ঢোক পানি খেয়ে সাহারির বরপথ অর্জন করতে পারি এই কারণে রসুল করিম সাল্লাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন রসুল করিম সাল্লাম আরেকটি হাদিসে রয়েছে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে আমার অন্য আমার অনুসারী যারা নবী করিম সাল বলছেন তারা অতদিন পর্যন্ত আমার রহমতের আমার মঙ্গল আল্লাহর পক্ষ থেকে মঙ্গল বা রহমতের বাড়ি দ্বারা শিখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দ্রুত তারা ইফতার করবে সাহারিটা বিলম্বে করবে বলছেন মহান আল্লাহর বুল আলমিন তিনটি কাজ অতীব পছন্দ করেন আল্লাহ এই অতীব পছন্দকৃত ভালোবাসার তিনটি বস্তু হচ্ছে তাজিলুল ইফতার ইফতার একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করা দ্রুত করা আর সাহায্য একটু বিলম্বে করা ওয়াদারবুল ইয়াদাইন এইভাবে আমরা নামাজের জন্য নামাজের জন্য এক এক নামাজের পর এক এক একটার পর আমরা যেন এক হাত আরেক হাত দিয়ে বারবার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি এটাই হচ্ছে ভালো কাজ তিনটি এই তিনটি কাজকে রসুল করিম সাল্লাম আল্লাহ অত্যন্ত প্রিয় কাজ হিসেবে ঘোষণা করছেন রসুল করিম সাল্লাম বলছেন সাহারি খাওয়ার মধ্যে আরেকটি বিষয় রয়েছে উপকরণ কোন বিষয়ে কোন বস্তু আমরা সাহারি খেতে পারি বরকত রয়েছে নবী পানির কথা বলেছেন নবীজি অন্যান্য খাবারের কথা বলেছেন নবীজি অন্য একটি হাদিসের মধ্যে দেখা যায় না আমার সুহুর মিনাত্তমার নবীজি বলছেন উত্তম উপকরণ হচ্ছে বক্ষণযোগ্য খাবার হচ্ছে আমাদের জন্য সাহারির সময় আমরা যা খাই তা হচ্ছে খেজুর যেহেতু এরাবিয়ান কান্ট্রির মধ্যে খেজুরে বেশি পাওয়া যেত অ্যাভেলেবল ছিল নবীজির জামানাই ছিল বর্তমানও আছে আমরা আমাদের ভৌগোলিক এলাকায় জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ায় যার যেখানে যে খাবার রয়েছে হালাল খাবার এই খাবার দিয়ে আমরা সাহারি বক্ষণ করব সাহারি ব্যবস্থা করব এবং তার মধ্যে তা থেকে বরকত 
হাসিল করব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক ইনায়ত করবেন এ হাদিসটি অর্থাৎ সাহারি সেহরি খাওয়ার সময় খেজুর অতীব বরকত মন্ডিত একটি খাবার এই ব্যাপার হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলাই দুই হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ইমাম ইবন হিব্বান রহমতুল্লাহ আলাই তিন হাজার চারশো পঁচাত্তর মুসনাদেন ইমাম আব্দুল বাজার তিনি নয়শো উনাশি এবং ইবন আব্বাস রদিউল্লাহ এই বর্ণিত এ হাদিসটি আর অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন নবী বলছেন উমির না আমাদেরকে আদিস করা হয়েছে এই হাদিসটি হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদিউল্লাহ তালা নবীজি থেকে ইশ্বাদ করছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদের বলছেন উমির না আমাদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে আমাদের ইফতারকে যেন আমরা দ্রুত করিনি আমরা যেন সাহারিটা একটু বিলম্বে খাই তাহলে এই হাদিস থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে ইফতারের সময় আমরা আদৌ দেরি করব না আবার সেই সময় আমরা দ্রুত কাজ দ্রুত খাবো না একটু বিলম্বে খাবো সুযোগ যখন হবে আমরা সাহারির মাধ্যমে আমরা এই যে সময়টি আমরা উঠব সাহারির প্রস্তুতির জন্য ভালো কাজ যদি আমাদের ভালো আমল হিসেবে আমরা কিছু কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি হাতে সময় থাকলে তাতে নামাজ পড়তে পারি তাজবি তাহারিল করতে পারি ইত্যাদি যত আমাল ইসলেহা ভালো কাজ বলতে যা বোঝায় সবের কাজ বলতে যা বোঝাই রসুলে করিম সাল্লা আল্লাহর রাজ রেজামুদ্দিন অর্জন করা যায় জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় জান্নাতের আমরা অধিকারী হতে পারি এই আমলগুলো করতে পারি আল্লাহর বলে আলামি আমাদের শ্রোতা মণ্ডলী দর্শক মণ্ডলীকে এইভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন করুন রসুলে করিম সাল্লা আটটি হাদিস রয়েছে সাহারি হিসেবে প্রসঙ্গে হজরত জাবির রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন মান আরাদা কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করল রোজা রাখার জন্য সামান্য একটু বস্তু দিয়ে হলো সে যেন সাহারি করে তাহলে এটা এই হাদিস থেকে শিক্ষা হচ্ছে সাহারি বাদ দেয়া যাবে না বাদ দেয়া মানেই রসুল করিম সালাকে শূন্য থেকে বাদ দেয়া আল্লাহ নবীর শূন্য তরক করে বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ছাড়া আর কিছুই নয় আমরা একটু পানি দিয়ে হলো সাহারি খাবো আল্লাহ তাও যেন আমরা করতে পারি সে তফিক দান করুক এ হাদিসের মধ্যে বল এই হাদিসের সাপোর্টিং আরেকটি হাদিস রয়েছে এক ঢুক পানি দিয়ে হলো তোমরা সাহারি অর্জন করো সাহারির ব্যবস্থা করো সৈদ নিহিবান রহমত রাই তিন এবং মুসনাদে আবু ইয়ালা তিন হাজার তিনশো চল্লিশতম হাদিস হিসেবে কোট করেছেন আল্লাহ পেয়ার রসুলের আরেকটি হাদিস রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন হারিস রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে দাখাল তো আলা নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমরা একদা রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের হুজরা মুবারক মুবারকে প্রবেশ করলাম ওয়াহুইয়াতা সাহারু নবীজি যখন সাহারি গ্রহণ করছিলেন ফকাল নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবীজি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এনকারেজ করার জন্য বললেন আমার সাহাবাই কেরাম তোমরা যারা আমাকে অনুসরণ করো আমি যে সাহারি খাচ্ছি এটার মধ্যে বরকত রয়েছে ইন্নাহা বরকাতুন আল্লাহ রবুল আলমিন তার মধ্যে বরকত দান করেন আতা কুমুর লহু আল্লাহ তোমাদেরকে এই সাহারি খাওয়ার সময় বরকতের অধিকারী করবেন ও এই গেহা তাদাউু তোমরা কখনো সাহারি খাওয়া থেকে বিরত থাকবে না যথাসাধ্য চেষ্টা করবে সাহারি খাওয়ার জন্য এই হাদিসটিও সোনানু নাসাই এবং তিনি দুটি কিতাবের মধ্যে ইমাম নাসাই রহমতের হাদিসটি নকল করছেন একটা হচ্ছে সোনাম আর একটা সোনাল কোবরা দুই দুই কিতাব দুই হাজার একশো বাষট্টি নম্বর সোনা নাসাই দুই নম্বর সোনাল কোবরার মধ্যে উল্লেখ করেছেন হজরত মেঘদাদ বিন মাদি কারিফ রাজি আল্লাহ তারা আনহু থেকে বর্ণিত রসুল করিম সাল্লা সাহা আরও বলছেন আলাই কুম বিয়াদা ইসাহারি তোমরা সাহারির খাবার খাবার খাও 
सकल नबी जरा सुदृढ़ मंगल बयाने जा दिए रेजामत अर्जन करते रेजाम अर्जन करते सबा आल्ला प्रार्थना करत दायित्व इसलम नाम जश के बुलंद करा दायित्व पालन कर अर्जन करते तथ्य बनोदन प्रतिदिन